ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഊട്ടിയിലാണ് ഊട്ടിയിൽ ഇന്നലെ വന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കിണ്ണക്കോരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഒരു കിടിലൻ സ്ഥലമാണെന്ന് നമ്മുടെ ശബരിച്ചേട്ടനും അരുണുല്ലാസും പിന്നെ ബി ടു മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുകയുണ്ടായി അപ്പം ഊട്ടിയിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല പല പ്രാവശ്യം ഊട്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സോ ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാറിയ കിണ്ണക്കോരയിലേക്കാണ് കിണ്ണക്കോര എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലം ഊട്ടിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലമെന്നാണ് ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ഐ എം ഹിയർ ടു ഫൈൻ ദ ആൻസർ ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അവിടെ കുറേ നമ്മുടെ കാട്ടുപോത്ത് ബൈസൺ അവിടെ പുല്ലൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ അല്ലേ പുളി എന്തോരം ബൈസണാണ് നോക്കണം ഈ പോണ റൂട്ടിലും കുറേ ബൈസണെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്താണേലും ലെറ്റ്സി ഒരു കിഡിലൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ റൂട്ടിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഊട്ടിയുടെ ഒരു ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് നമുക്ക് കഴിയാൻ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല കിണ്ണക്കോര സൈഡിലേക്ക് ബസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണേലും പോയി നോക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൈഡ് ഞാൻ കിണ്ണക്കോരയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിനും ഞാൻ കിണ്ണക്കോരയിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് കിണ്ണക്കോരയിലേക്കുള്ള വഴി എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതളാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം എത്തും ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവലാഞ്ചി മഞ്ജൂർ എത്തുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മഞ്ജൂർ എത്താണ്ട് എത്താണ്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് കാണിക്കുന്നത് തിരിച്ച് വേറൊരു വഴിയുണ്ട് അപ്പം ഈ വഴി പോകാൻ തിരിച്ച് വേറൊരു വഴി വരാം എന്നൊരു പ്ലാനിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിണ്ണക്കോര ഒരിക്കലും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ കിണ്ണക്കോരയിലേക്കുള്ള വഴി സ്വർഗം പോലത്തെ വഴിയാണ് കിണ്ണക്കോര ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമം ഉണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ പത്തഞ്ഞൂറ് പേരെങ്ങാണ്ട് ടോട്ടൽ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ റൂട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാണ് എനിക്ക് പല ആൾക്കാരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ റൈഡ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ റൂട്ട് എന്നൊക്കെ ആരോ എവിടെയോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സാധാരണ നമുക്ക് കിണ്ണക്കോരയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ഊട്ടി വഴി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് മുള്ളി മുള്ളി റൂട്ട് പിടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ചൂർ വഴി നമുക്ക് നേരെ കിണ്ണക്കോര വരാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇപ്പം ആ റൂട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല അത് എന്തോ ഫോറസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കാരണം ആ റൂട്ട് തമിഴ്നാട് ക്ലോസ് ചെയ്തെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് സോ ആ റൂട്ട് വഴി ഇനി പോകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ പോകുന്നതായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പോകാൻ പറ്റുമോ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഐഡിയ ഇല്ല ഐഡിയ ഉള്ളവരൊന്ന് കമൻറ്റ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ പോകാൻ താല്പര്യ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നല്ല ഉപകാരമായിരിക്കും ഓ മാൻ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ റോഡ്സ് ആണെന്ന് നോക്കിയേ ആ മൺസൂൺ വൈബ്സ് നല്ല രീതിയിൽ അറിയുന്നുണ്ട് ആ പച്ചപ്പും റോഡും തിരക്കില്ലാത്തതും ഒരു നല്ല നല്ല ഫീലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വഴി ഇപ്പം കുറച്ച് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ റൂട്ടിൻ്റെ വൈബ് ലെറ്റ്സി മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾ വീണ്ടും മനോഹരമാവാൻ തന്നെയാണ് ചാൻസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഊട്ടിയിൽ കോടയൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് ടൈംസ് ഊട്ടിയിൽ ഞാൻ എത്ര ഒരു പത്തമ്പത് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് കോടയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് റോഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡ് തന്നെ കേട്ടോ അങ്ങനെ കുണ്ടും കുഴിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്ന്
ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചോണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു മൂടി ഫ്രെയിം ആണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ റൂട്ട് മൊത്തം കിടലൻ വ്യൂസ് ആണ് ഫുൾ ടെറസ് ഫാമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റൂട്ട് ഇട്ടാ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോലും ഞാൻ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു കിടലൻ റൂട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര വ്യൂ പോയിന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റൂട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കേട്ടോ ഞാനെന്തൊരു മണ്ടനാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ ഊട്ടിയിൽ ഒരു തേങ്ങയില്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ കാലം വെറുതെ കുത്തിയിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നേരത്തെ വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നമ്മളിപ്പം കൈക്കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം എത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറൗണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കിലോമീറ്റർ കുറേയല്ലേ കുറേയല്ലേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം കേട്ടോ കുറേ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഇവിടെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ റോഡിലിരിപ്പുണ്ട് ഇതുവഴി തന്നെ കൂണൂറിലേക്കൊരു വഴി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡാ തിരിച്ച് കൂണൂറിലേക്ക് വിട്ടാനോ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വ്ളോഗായിട്ട് വരും ഊട്ടിയിൽ വന്നിട്ട് കോട കിട്ടുന്നില്ല കോട കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഡമ്മച്ചിയെ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യല്ലോ അമ്മോ പൊളി മൂടമ്പാടി ഓ ഇവരൊന്നും കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗം പോലത്തെ വഴിയാണ് കേട്ടോ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത റൂട്ട് ഞാനൊരു പൊട്ടനായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം ഇത് മിസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കിടിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലൻ ഒന്നും പറയാനില്ല ഈ റൂട്ടിൽ ആന അത്രയ്ക്കില്ല പക്ഷേ കാട്ടുപോത്ത് കുറെ അധികം ഉണ്ട് കാട്ടുപോത്തെന്ന് കേൾക്കുമ്പം സാധാരണ പോത്തിനെ പോലെ ഒന്നും നമ്മൾ കരുതരുത് അത്യാവശ്യം ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊന്നും മന്തത്തില്ല നമ്മൾ പക്ഷേ ചൊറിയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാന്തി പണ്ടാരം ഇറക്കി കളയും സീൻ സാധനമാണ് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഒരാളെ തട്ടിക്കളയാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും പുലിനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അറിയുന്ന സീൻസൊക്കെ ഡിസ്കവറി ചാനൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര സൈസാണ് ഭീകര സാധനമാണ് പിന്നെ പുലിയും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുലിയൊക്കെ കുറവാണ് കാട്ടുപോത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല സൂപ്പർ ക്ലൈമറ്റ് ആട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കോടയും പച്ചപ്പും മഴ വലുതായിട്ടില്ല മഴയില്ല മഴ അധികം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്ര എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് ഭയങ്കര അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ കോട പച്ചപ്പ് ഇന്നലെ വന്നത് ഇന്നലെ ഊട്ടിയിലേക്ക് വന്നത് ഫുൾ സൂര്യണ്ണൻ്റെ സൂര്യൻ കിരണങ്ങളേറ്റാണ് ഇന്ന് സൂര്യണ്ണനെ കാണാനേ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്നും എവിടെ പോയി സൂര്യണ്ണ
ഒരു വണ്ടികൾ പോലും ഇല്ലാട്ട ഒരാളെയും കാണാനില്ല നാല് കിലോമീറ്റർ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഞ്ചൂർ ടൗൺ എത്തും മഞ്ചൂർ ടൗൺ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ലാസ്റ്റ് ടൗൺ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മറ്റേ അട്ടപ്പാടി വഴി ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ക്ലോസ്ഡാണ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതുവഴി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമായിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും മഞ്ചൂറാണ് ആ ടൗൺ നമുക്കിപ്പോൾ കിണ്ണക്കോരയൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മഞ്ചൂർ റൂം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു റൈഡ് ഒരു ഒന്നൊന്നര റൈഡായി പോയിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി കാണുന്ന പോലത്തെ സീൻ അല്ല ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി കാണുക അല്ല ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സീൻ നമ്മളിപ്പം മാഞ്ചൂറിലേക്കുള്ള കുത്തനെയുള്ള ഹെയർ പിൻ ബെൻഡുകൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കാട്ടോ നല്ല കുത്തനെയാണ് പക്ഷെ റോഡ് അടിപൊളിയാണ് റോഡ് മാത്രമല്ല തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വ്യൂവും നിങ്ങൾ കാണണം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നര വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഈ റൂട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കുണ്ടാ ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയർ ആണ് താഴെ റോഡുകളൊക്കെ കാണാം നമ്മൾ കയറി വന്ന റോഡുകളാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ വന്ന് വന്ന് ഏ ഈ വഴി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് കുറേ നീങ്ങാനുണ്ട് ഓ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്ന യാത്രയായി പോയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരിക്കലും ഇപ്പം ഹെയർ പിൻ ബെൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ഫോർ ഇനി ഉണ്ട് ബെൻഡുകൾ കയറാനായിട്ട് അവസാനം മഞ്ചൂർ ടൗൺ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഞ്ഞ് മൂടിയ മഞ്ചൂർ ടൗൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ചൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കിണ്ണക്കോരയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മഞ്ചൂർ ഫ്യൂവൽ പമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം വരുന്നവർക്ക് ഫ്യൂവൽ മഞ്ചൂർ നിന്ന് അടിക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഊട്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി മഞ്ചൂർ ഫ്യൂവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പണി വാളുന്ന സീൻ ആവില്ല കോടത ഇങ്ങനെ പുകയൊക്കെ കയറി വരുന്നത് പോലെ കയറി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സീനാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉയ്യോ വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ പറയുക എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഐ എം റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ വേർഡ്സ് മാൻ ഐ എം റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ വേർഡ്സ് ിലേക്ക് വന്നൊരു ഫീലാണ് അയ്യോ കിണ്ണക്കോര ഒരു ഇത്രയും പൊളി റൂട്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജന്മത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വഴികളാണ് ഭയങ്കര സീനിക് വ്യൂസ് ആയിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് കോട മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂസ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫുൾ കോട മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ഒരു റോഡിൻ്റെ ഒരു കിടിലൻ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ കരുതി ഫോൺ എടുത്തപ്പോഴാണ് എന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചത് പിന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച് വന്നു സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കോടയായിരിക്കും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പൊന്നു വേറെ മൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവല് മൂട് അങ്ങനെ ഒരു ചായക്കട കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു ചായയും ഓംലെറ്റും ഊട്ടിയിലേക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് പല തവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊട്ടി ഒരു അത്ഭുതമായി തോന്നിയത് ഈ പ്രാവശ്യമാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോന് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റൂട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈഫിനൊരു ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പൊന്നു ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ ആൾക്കാരെയൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കേട്ടോ അവരൊക്കെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി എന്നെ നോക്കുന്നു ഇവനിത് എവിടേക്ക് പോകാണെന്നും കരുതി 
സമയം ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടേ കാലായി അയ്യോ സൂര്യൻ എവിടെ എന്നാ സൂര്യൻ എവിടെ അയ്യോ എന്ത് വഴിയായി നിക്ക അത്യാവശ്യം മഴയായി കേറി നിക്കാൻ പോലും ഒരു സ്ഥലമില്ല റെയിൻകോട്ടൊക്കെ ഇടണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ കയറി നിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയാലേ റെയിൻകോട്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ഹോപ്പ് ഈ മഴ പെട്ടെന്ന് നിക്കുമായിരിക്കും ലക്ഷി എന്റെ മോന് പേടിച്ചു വിറക്കുന്ന വഴികളാണ് ഇതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ മോന് ഈ സീനൊന്ന് കണ്ടുപോയി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കണോ ഇവിടെ നോടി രക്ഷപ്പെടണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ് ഒരു ഭയാനക വഴിയിട്ടാ എന്റെ പൊന്നുക്കൽ മാൻ മാജിക്കൽ എവിടേക്കാണോ നമ്മൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നക്കൊരേ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എത്തുക ഓ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നങ്ങ് റെയിൻകോട്ട് ഇട്ടു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വലിയ മഴ പെയ്യുന്നില്ല ഫുൾ മരങ്ങൾ നമ്മളെ കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ സീനില്ലാണ്ട് റെയിൻകോട്ട് ഇടാൻ പറ്റി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് മാത്രമേ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയുള്ളൂ വേറെ കടകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് യാത്ര നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ മരങ്ങൾക്കും ഇവിടുത്തെ വഴികൾക്കുമൊക്കെ ഏതാ ലെവല് വൈബെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല വേറെ ലെവല് അയ്യോ ഒരു കിളി പോയൊരവസ്ഥ മഴയും കൂടെ ആയപ്പോഴേക്കും നല്ല തണുപ്പായി ഓ സീൻ റെയിൻകോട്ട് ഇട്ടോണ്ട് കുറച്ച് ആശ്വാസമുണ്ട് അയ്യോ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തായ് സോലൈ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കിണക്കോരയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഞാനിവിടെ കണ്ടൊരു പ്രത്യേക വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തമിഴ് അല്ല കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു തമിഴ് കന്നഡ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് മഡഗാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണേലും പൊളി റൂട്ടാണ് കേട്ടോ എന്താണേലും നിങ്ങൾ വരേണ്ട റൂട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ പറയും ഇവിടെ പോകാൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ മഴയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ കയറി ഇരിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആണ്ട് തെന്നി വീതം എന്നുള്ള പേടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിന്നില്ല ഭയങ്കര വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കോടയായിട്ട് പല വ്യൂസും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കുറെ നമുക്ക് നിർത്തി നിർത്തി വ്യൂ പോയിന്റ്സ് കണ്ട് വരാൻ പറ്റിയൊരു റൂട്ട് തന്നെയാണ് മൺസൂൺ വൈബ്സ് ഒരു രക്ഷയില്ല മോനെ ഇവിടെ ഇപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്നും മഴ പെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാണ് ഒരു വണ്ടർഫുൾ വേൾഡിൽ എത്തിയ പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞ അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രസമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫീലുണ്ടല്ലോ അത് വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പൾസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സീൻ നോക്കിക്കേ ഈ മഞ്ഞ റിംഗ് ലൈറ്റ് അത്യാവശ്യം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ഈ മഞ്ഞത്തൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വണ്ടികൾ കാണാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ടർ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ ബഡഗാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കൾച്ചറാണുള്ളത് അവർ ഒരുമിച്ചൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളെ ചെരുപ്പിടാനൊന്നും സമ്മതിക്കാറില്ല വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തമിഴ് കന്നഡ മിക്സ്ചറാണ് അവർ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തോ അവർക്ക് ഇതേപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മല മുകളിലൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ പൊളി വേറെ വൈബായിരിക്കും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത് ഡെയിലി കണ്ട് കണ്ട് മടുത്ത് കാണും അവർ പക്ഷെ കൊള്ളാട്ടാ പൊളി ഇവിടെ ഫുൾ ടീ ഫാക്ടറീസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ടീ ഫാക്ടറീസിൽ വർക്ക് ചെയ്
അല്ലെങ്കിൽ ടീ ഫാക്ടറീസ് ഉള്ളവരോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ അതായിരിക്കും ഇവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല അത് തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരൊന്നും അധികം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി ഇതേപോലത്തെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള റൂട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഊട്ടി വരും തിരിച്ചു പോകും ഊട്ടി അത്ര അടിപൊളിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയും പക്ഷേ ഊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് അത് ഞാൻ എഴുതി വെക്കുന്നു ഈ ദിവസം ഊട്ടി വേറെ ലെവലാണ് വേറെ മൂടാണെന്ന് സോ നമ്മൾ വന്ന് വന്ന് ഒരു രണ്ട് വഴി സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏതോ വഴിയെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ആണെങ്കിൽ അടിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും കിണ്ണക്കോര എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഇങ്ങനെ വഴി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അത് ഈ വഴിയാണോ അതോ ഇപ്പുറത്തെ വഴിയാണോ എന്ന് എന്താണേലും ഈ വഴിയൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല എന്താണേലും നമുക്കൊന്ന് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം ലെറ്റ് സി ഈ യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ പല പല ടെറൈൻസിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പം നല്ല കുറ്റി കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ചില സമയത്ത് തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചില സമയത്ത് സാധാരണ റോഡ് ചില സമയത്ത് ടൗൺ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ റൂട്ട് ഏത് സോളോ ട്രിപ്പ് ആണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ഒരാളൊപ്പം ഉണ്ട ഉണ്ടായാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളാട്ടോ ആ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അയ്യോ ഈ ഒരു റോഡിലൊക്കെ ഒന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലേ വേണ്ട നമ്മളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് എ ഫ്ലോ മുന്നോട്ട് തന്നെ കിണ്ണക്കോരെ ടെൻ കിലോമീറ്റർ അയ്യോ കാട്ടുപോത്ത് കാട്ടുപോത്ത് അയ്യോ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാട്ടുപോത്ത് രണ്ടെണ്ണോ മാറുവോ സോ നമ്മൾ രണ്ട് കാട്ടുപോത്തുകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടുപോയി ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് സീനാണ് ഗൈസ് എൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നോട്ടമൊക്കെ നോക്കി എൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് കാട്ടുപോത്തുകളുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല കോപ്പ് അത് ഫ്രണ്ടിലൊന്ന് നിൽക്കുവാണല്ലോ ഒന്ന് മാറി പൊക്കൂടെ ഇതിന് അയ്യോ എന്റെ പൊന്നോ എന്റെ പൊന്നു സൈക്കോ വഴിയാണ്ടത് ഓരോ വളവിലും സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം ഏത് നേരത്താണിത് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ശരിക്കും എന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഭയമുണ്ട് കേട്ടാ ഓ എന്റെ പൊന്നു യ്യോ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റൂട്ട് തന്നെയാണ് വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന റൂട്ട് അതും ഈ ഒരു പച്ചപ്പിലും ഈ മഞ്ഞിലും ഒക്കെ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്തില്ലേ വൺ ടെറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടെറർ റൂട്ട് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടുമായിരുന്നു അയ്യോ പച്ച പുല്ലുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാ അവിടെ കാട്ടുപോത്ത് പുല്ല് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും റോഡ് മുഴുവൻ മറ്റേ പൂപ്പൽ പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തെന്നാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ റൂട്ട് വരുമ്പം അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് സമാധാനത്തിന് മോടിക്കുക എന്തെങ്കിലും നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് അയ്യോ 
കൊരങ്ങനാ പേടിച്ചിപ്പിച്ച് പൊണ്ടാരക്കാലം കൊരങ്ങൻ പോണ അയ്യോ എന്റെ മോന് കോട കാരണം ഒന്നും കാണാൻ വയ്യല്ല എന്റെ മോന് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കോട കണ്ടിട്ടില്ലട്ടാ ഇതെനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ലിറ്ററലി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ നിർത്താനും പേടിയാവുന്നു എന്റെ മോനെ ഇനി വഴിയെല്ലാം തിരിച്ചു പോണമെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ഓ എന്റെ മോനെ ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലൈഫ് ടൈം അഡ്വഞ്ചർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടെ കിണ്ണക്കോരയിലേക്കുള്ളൂ ഞാൻ പേടിച്ച് പണ്ടാരം അടങ്ങിപ്പോയി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു കിണ്ണക്കോരേനെ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ലാൻഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊണ്ടിടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കിണ്ണക്കോര എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഉള്ളിലേക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് അവരെ ആക്കുന്ന ഒരു ജയിൽ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കിണ്ണക്കോര അവരവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ കണ്ടപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് എന്താണേലും ജയിലിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ ചില്ല് ചെയ്ത് ജീവിക്കാലോ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ മോന് ആ നേച്ചർ കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് നേച്ചർ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ വല്ലാത്തൊരു പേടിപ്പിക്കലായിരുന്നു ഞാൻ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചു പോയി ഇനി ഇനി നേരെ കിണ്ണക്കോരയിലേക്ക് എല്ലാം കിണ്ണക്കോരയിൽ നിന്ന് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നേരെ എങ്ങനെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം അതാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലാകുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഇങ്ങനെ അതേ രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഹൈ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ പേടിച്ചു സോളോ വരണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉണ്ടായാൽ കൊള്ളാന്ന് വരെ തോന്നിപ്പോയ നിമിഷം എനിക്ക് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ടു എന്തായാലും ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒന്നൊന്നര ട്രിപ്പ് ഇത് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കിണ്ണക്കോരെ ഗ്രാമം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ പോയി ഒരു ചായ കുടിക്കുക നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അതേ ഇവനെയും കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിക്കുക ഫ്യൂലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് കട്ടയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാലും സീനില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ എത്തിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ച് പോയിരിക്കും ഇത്രയും കാലം കോട വേണം കോട വേണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഈ വഴി വന്നേ പിന്നെ കുറച്ചൊന്നും കോട കുറച്ച് കാണാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് തോന്നിപ്പോയി അതേപോലെ കോട ഒരു തേങ്ങയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ ഈ സ്പെക്സും കൂടെ അല്ലേ വേറെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കേട്ടോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാൻ ഇത്രയും വിസിബിലിറ്റി ലോ ആയിട്ടൊരു അവസ്ഥയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോട മോനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കോട കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പം ഈ കോടയൊക്കെ മാറി ഈ റോഡൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ആശ്വാസവും നല്ലൊരു സന്തോഷവും തോന്നുന്നു എന്താണേലും യാത്ര ഇനിയും മുന്നോട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം കിണ്ണക്കോര എത്തിയേക്കാണ് നമ്മളൊരു ഗുരു ടീ സ്റ്റോളിൽ നിന്നൊരു ചായം കുടിച്ചിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അതാണ് ഇനി പ്ലാൻ കാരണം ഇവിടെ വലുതായിട്ടൊന്നും കാണാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും തേയിലകൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയാസ് ആണ് അവിടെ തേയില ഫാക്ടറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ളു ഇവിടെ അപ്പം എന്താണേലും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് കിണ്ണക്കോരന്ന് യാത്ര പറയാണ്ട എന്താണേലും ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വലിയ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ റൈഡ് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീ